హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిఎస్ టెక్నాలజీ తెలుగు అండ్ నేను మీ లొకేషన్ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతాను టాపిక్ వచ్చి అరేస్ ఇన్ జావా ఏంటి అరేస్ ఎలా మనము రాయగలుగుతాం ఎన్ని రకాల ఉన్నాయి అనేది మనం ఎగ్జాంపుల్తో సహా చూద్దాం ఈరోజు ఓకే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే మీరు కావాలంటే కొంచెం క్రిటికల్గా ఉండే కూడా ట్రై చేయండి ఇన్ కేసు మీకు రాకపోతే కామెంట్లో తెలియజేయండి నేను మళ్ళీ కావాలంటే మీకు సపరేట్గా కూడానే పంపిస్తాను లేదంటే ఇంకొక వీడియో అన్న చేసి చూపిస్తాను ఓకే అరే ఏంటి అంటే అరే ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ హ్యాస్ కంటిన్యూ కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్ ఏంటంటే ఇది కలెక్షన్ ఆఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ సేమ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే బేసిక్ మనము డేటా టైప్ అని చెప్పచ్చు ఓకే సేమ్ ఎలిమెంట్స్ టైప్ ఆఫ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మన డేటా టైప్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు డేటా టైప్ నేను ఒక ఇంటీజర్ స్టోర్ చేయాలి ఇంటీజర్ అన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇది ఒక ఇంటీజర్ని ఇస్తున్నా బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇలా నాకు వద్దు బట్ నేను ఇదే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని ఒక ట్వంటీ అనేవి స్టోర్ చేయాలి ఇంటి ఏలో అన్నప్పుడు మనం ఈ అరే తీసుకోవచ్చు మనకు ఓన్లీ ఇంటీజర్ ఉంటుందంటే లేదు అన్ని డేటా టైప్స్ కూడా మనము అరేలో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సారీ ఎటువంటి లిమిటేషన్స్ లేవు బట్ ఓన్లీ ఇట్ విలాలో ఓన్లీ ఇట్ విలాలో ఓన్లీ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సేమ్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ అది కాకుండా వేరే డేటా టైప్ని ఇప్పుడు నాకు ఇంటి ఏలో నేను ఇంటీజరు అండ్ స్ట్రింగ్ స్టోర్ చేయాలంటే అవ్వదు మనకి కంపల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఒక అరే డిక్లరేషన్ అనేది ఇంటీజర్ ఫార్మాట్లో చేస్తే నువ్వు ఇంటీజర్ వాల్యూ మాత్రమే స్టోరేజ్ చేయాలి అని ఉంటుంది మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకు ఎలిమెంట్ అనేది మనకు ఎర్రర్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది కంపల్ టైం ఎర్రర్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ అరే ఈజ్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ కంటైన్స్ which contains elements of a similar data type data types man indaga cheppaga similar data elements ante same data types untayani okay inga manake em untayi the elements of an array are stored in a conti- continuous continuous మెమరీ లొకేషన్ మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ చేసుకు కంటిన్యూగా మెమరీ లొకేషన్లో స్టోర్ చేసుకుంటూ పోతుంది ఓకే ఇట్ ఈజ్ ఏ డేటా టైప్ డేటా స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ వేర్ వీ కెన్ స్టోర్ వేర్ వీ స్టోర్ సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడైతే స్టోర్ చేసుకుంటామో అక్కడ ఇది ఉంటుంది స్టోర్ చేసుకుని ఉంటాం అనమాట ఓకే వీ క్యాన్ స్టోర్ ఓన్లీ అ ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్ సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ అరే ఈ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనము ఇది ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వాల్యూ స్టోరేజ్ సిమిలర్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మనకు లాస్ట్ పాయింట్లో ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ సెట్ ఆఫ్ సైజ్ స్టోరేజ్ అనేది ఫిక్స్డ్ అనమాట ఒకసారి నువ్వు ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ అరే డిక్లేర్ చేసి ఒక ఇండెక్స్ పొజిషన్ టెన్ అనే నంబర్ ప్రొవైడ్ చేసావు అనుకోండి మన టెన్ నంబర్స్ మాత్రమే అజైన్ చేయగలుగుతాం అదర్ దాన్ దట్ టెన్ డిజిట్స్ మనము మనం చేయడం అనేది కుదరదు అనమాట ఓకే దానికన్నా ఎక్కువ చేయడానికి అవ్వదు ఓకే కాబట్టి మనకు ఆ పర్టికులర్ సెక్షన్లో సైజ్ ఇష్యూ అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలాగే మనకు అరే ఈజ్ అన్ అరే ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ డైనమిక్ డైనమికలీ జనరేటెడ్ క్లాస్ 
ఇది ఒక జనరేటెడ్ క్లాస్ అనమాట ఓకే ఈవెన్ మనకు ఇన్హెరిటెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ కింద కూడా చెప్పొచ్చు ఆ సిమిలర్ డేటా టైప్ లో ఉంటుంది దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా స్టోర్ అయ్యి ఉంటుందంటే ఎలా ఇది స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నాకు ఇది ఒక మెమరీ లొకేషన్ ఇది నాకు ఒక మెమరీ లొకేషన్ ఓకే ఇది పార్ట్ వైజ్ గా డివైడ్ అయింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ నైన్ ఓకే ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ నైన్ ఉన్నాయి ఓకే బట్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే ఓవరాల్గా మనకి ఎన్ని ఉన్నట్టు నైన్ ఉన్నాయి బట్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ పొజిషన్ జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎయిట్తో ఎండ్ అవుతుంది ఓకే ఎప్పుడు వాల్యూ స్టోరేజ్ అనేది ఇలా స్టోర్ అవుతుంది ఓకే ఇందులో ఏంటంటే ఫిక్స్డ్ సైజ్ అంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ జీరో అనేది ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఇది ఎండ్ పొజిషన్ ఓకే ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అయితే ఇది ఎండ్ పొజిషన్ ఇప్పుడు ఒకవేళ మనము నాకు వాల్యూ అనేది ఇంట్ అరే వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు టెన్ అనేది డిక్లేర్ చేసాము సైజ్ అనేది టెన్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఓకే టెన్ వాల్యూ అరేలో స్టోరేజ్ కావాలని డిక్లేర్ చేసాం ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండరీ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు నైన్ వాల్యూస్ మాత్రమే టెన్ లేవు ఓకే బట్ ఆటోమేటిక్గా మనకేంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఇండెక్స్ పొజిషన్ టెన్ అని డిఫైన్ చేస్తే మరి అది ఇంకొక సైజ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఇది డిఫాల్ట్ కాదు మీరు ఇండెక్స్కి అయితే ఏదైతే డేటా టైప్ స్టోరేజ్ అరే డేటా స్టోరేజ్ అనేది మీరు టెన్ అని డిక్లేర్ చేస్తే ఇది టెన్ టెన్ సైజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకే మీరు వాల్యూస్ అజైన్ చేసినప్పుడు టెన్ వాల్యూస్ కాకోకుండా ఫైవ్ వాల్యూస్ అజైన్ చేశారు మీరు ఇది అరే సైజ్ వచ్చి టెన్ ఓకే మనం అజైన్ చేస్తుంది వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ ఇవి మాత్రమే అజైన్ చేసాము ఓకే మిగిలిండేవి లేవు మిగిలిండేవి అన్నీ లేవు ఇవి అనానమస్ డేటా టైప్స్లో స్టోర్ అవుతాయి అంటే మెమరీ అనేది స్టో అల్లొకేషన్ చేసి ఉంటుంది బట్ వాల్యూ అనేది అజైన్ చేయి అది కీప్ అని అలాగే స్టోర్ చేసుకుని ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే అడ్వాంటేజెస్ కింద చెప్పుకుంటే బేసిక్ ఇది కోడ్ ఆప్టిమైజేషన్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది ఆప్టిమైజేషన్ అండ్ ఆల్సో మనకు ర్యాండమ్ యాక్సెస్కి బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట ఈ రెండు కేసెస్లో కూడా మనకు ఇది బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఓకే అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ కిందకి వెళ్ళామంటే సైజ్ సైజ్ ఇష్యూ ఎందుకంటే మనకు ఎప్పుడైనా కానీ వన్స్ మన అరే వాల్యూ అనేది టెన్ అని డిక్లేర్ చేస్తే అంటే సైజ్ యొక్క సైజ్ ఈక్వల్ టు కాదు అది సైజ్ ఓకే అరే సైజ్ అనేది అరే సైజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అని పెట్టాము అంటే అది టెన్ మాత్రమే డిఫైన్ చేసుకోగలుగుతుంది ఓకే రన్ టైంలో నాకు అదే యొక్క ఏదైతే మనం రెఫరెన్స్గా తీసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ ట్వెల్వ్ వాల్యూస్ని డిఫైన్ చేసింది అంటే రిటర్నింగ్లో ట్వెల్వ్ డిజిట్స్ రిటర్న్ చేసింది బట్ మన స్టోరేజ్ వచ్చి టెన్ మాత్రమే ఉంది అన్నప్పుడు మనకు ఎర్రర్ అని వస్తుంది ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండరీ అనే ఎర్రర్ మనకు వస్తుంది ఎందుకంటే సైజ్ ఇష్యూ కాబట్టి ఓకే మనకి టైప్స్ ఆఫ్ అరే అంటే టూ ఉన్నాయి ఓకే ఏంటంటే సింగిల్ డైమెన్షన్ డైమెన్షనల్ అరే అండ్ మల్టీ 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 డైమెన్షనల్ అరే ఇవి రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఓకే మనం ఫస్ట్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే చూద్దాం ఓకే సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరేకి వెళ్ళామనుకోండి దీంట్లో మనకు సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి దీని యొక్క సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే డేటా టైపు 
ओके अंड अरे इध मन को बेसीग उ ओके इलाफन चयु ओके इलाक वीर रक डेटा टाइप ओके अंड क्वेर बेस अरे इलाफन चयु ओके लेको टाइप कावाली अंटे अब डेटा टाइप अरे अं सैज सैज दबे फीट ओके इला मन स्टोरेज सैजने सिंगल डैमेनल अरे इलाफन चयु ओके बेसीग दीन ओक फुल स्ट्रक्चर आफ् एला उसे डेटा टाइप अंड नेम आफ् दट वेरियब वेरियबल ईक्वल टू अू डेटा टाइप मन मेद फस्ट डेटा प्लस स्क्वे प्लेस इन सैड मन को फाइव इध मन पर्फेक्ट फाइव अने सैजदा मन को सिंटाक्स वैज राबी इध पर्फेक्ट अरे ओके इलाकों को फस्ट डिफाइन चार इंकोक चोट इंसलेशन अभी चयु ओके दीनमीद सिंपल एग्जापल एला उ चूद मन को दी संबंधी सिंगल डन का बट्टी फैल ने सिंगल डनल ओके सिंगल डैमेंशनल डनल क्रिएट ओके दी मन को इकड़को एंड पब्लिक स्टाटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आग्स ओके इक मन इन इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन इंट ए अरे ओके अरे के अंटे न्यू इंट ना सैज फाइव इंट सैज ने फाइव ओके इपड़ फाइव की मन एला अजैन चेयचु दी मन डिशन अटा इकड़ी डिशन डिशन ओके अंड वालू अजैनिंग अंत वालू इनलेश अजैनिंग इनलेशन अवच्छ इन ए स्क्वे बेसिस मन के अरे इंडेक्स स्टार्ट जीरो नीचे जीरो ओके ईक्वल टू वन ओके मैं अगेन ए स्क्वे बेसिस टू ले वन ओके अंड इन टू डिफाइन ओके ए स्क्वे बेस टू ईक्वल टू थ्री ओके ए स्क्वे ब्रेस थ्री ईक्वल टू फोर इप्ड मन को फोर वालू डिफाइन ए स्क्वे ब्रेस फोर ईक्वल टू फाइव एनी वालू डिफाइन फाइव वालू डिफाइन मैं चपाँ कदा इंडेक्स पोजिशन मोर दटे मन कंपल टाइम एर वस्तु ओके ए स्क्वे बेस फाइव सिक्स डिफाइन ओके इपड़ चूँ मन को पर्टिकलर अरे प्रिंटेद ओके मन को एर रि ओके सिस्टम डाट अवट प्रिंट ए मन कंपल टाइम एर रि बट इक रेद मन रन टाइम एर अने ओके इक मन चूँ इंडेक्स फाइव अवट आफ बउंड्री फर् देंथ या कंपल टाइम रा रन टाइम एर वस्तु सारी चरे ओके रे मन को बै डिफाट मन एनी वालूस अने प्रोवैडने दिफनेशन उबी मन वालूस अने प्रोवैड्स बट रन टाइम मन इंडेक्स अवट आफ इंडेक्स फाइव अवट आफ बउंड्री आफ देंथ फाइव मन को फाइव अनेंथ अनेक वे मन को एर्रर अने ओके 
ఇప్పుడు మనం డిలీట్ చేసేస్తే ఇక్కడ రన్ చేసామండి చూడండి బట్ మనకి ఇక్కడ చూస్తే రన్ చేసాం ఏని ప్రింట్ చేసాం రన్ చేసాము ఏని ప్రింట్ కూడా చేసాం బట్ మనకు రిజల్ట్ రాలా ఏదో సంథింగ్ ఏదో నంబర్స్ వచ్చాయి బట్ ఎలా మళ్ళీ మనం వాల్యూ సెన్స్లో చేసాం దీంట్లో స్టోరేజ్ కూడా ఉంది మరి ఇక్కడ మనకు రాలా మరి ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నీకు ఇండెక్స్ పొజిషన్ నీకు జీరో వాల్యూ కావాలి జీరో జీరో పొజిషన్ వాల్యూ చూడండి వన్ అనేది డిఫైండ్ అయింది ఓకే నాకు ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉన్నది కావాలి ఫిఫ్త్ పొజిషన్ అంటే మనకు ఇండెక్స్ పొజిషన్లో ఫోర్ ఓకే రన్ చేస్తే మనకు ఫైవ్ అనేది డిఫైండ్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండరీ కావాలి అంటే ఫైవ్ డిఫైన్ చేసాం అనుకోండి అవుట్ ఆఫ్ బౌండరీ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు ఫైవ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లేదు కదా ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండరీ వచ్చేసింది ఓకే ఇప్పుడు నేను నాకు ప్రతిసారి నేను ఇలా చేయకూడదు నాకు ఇలా వద్దు ప్రతిసారి ఇండెక్స్ పొజిషన్ కూడా నాకు మొత్తం అన్నీ ఒకేసారి కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఫర్ లూప్ అనేది వాడుకోవచ్చు ఫర్ లూప్ ఎలా రాస్తాం ఫర్ లూప్ మరి ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఎందుకంటే మనకు జీరో పొజిషన్ స్టార్ట్ అయ్యేది సారీ అరే ఈ సైజ్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యేది ఇండెక్స్ పొజిషన్ జీరో కాబట్టి అందుకు జీరో అనేది ఇచ్చాం ఓకే ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ డాట్ లెంత్ ఏ డాట్ లెంత్ ఎంత అయితే లెంత్ ఉందో అంతవరకు మాత్రమే చేయమని చెప్తున్నాం ఓకే తర్వాత ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఇది ప్రతిసారి ఇంక్రిమెంట్ కోసం ఓకే అండ్ మనకు ప్రింట్ అనేది కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఒకసారి చేసుకుంటాం ఇక్కడ నేను ఐ డిఫైన్ చేస్తాం ఓకే సింగిల్ వాల్యూ ఉంటే కర్లీ బ్రేస్ అవసరం లేదు మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్లో ఉన్నాయంటే మాత్రమే కావాలి ఓకే ఇక్కడ నేను కర్లీ బ్రేస్ పెట్టలేదు మీకు క్వశ్చన్ మార్క్ రావచ్చు ఓకే టూ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే ఇప్పుడు నేను కర్లీ బ్రేస్ పెట్టానుకోండి ఇక్కడ ఇందులోపల టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ అవసరం టూ స్టేట్మెంట్స్ లేవు అంటే కర్లీ బ్రేస్ అవసరం లేదు ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉందంటే సింగిల్ స్టేట్మెంట్కి నేను ఇందాక ఎలాగైతే రాశానో సిమ్లో ఫార్మాట్ రాసుకున్నారంటే మీకు ఫర్ లోప్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సింగిల్ స్టేట్మెంట్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇలా మల్టిపుల్ ఇంకోటి ఉందంటే మీరు కంపల్సరీగా కంపల్సరీగా కర్లీ బ్రేస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి లేకపోతే వర్క్అవుట్ అవ్వదు ఓకే మనం ఇలా చేసినా కూడా చూడండి మనకు ఆటోమేటిక్ ఎర్ర అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఓకే ఒక్క స్టేట్మెంట్ మాత్రమే వర్క్అవుట్ అవుతుంది రెండు స్టేట్మెంట్లకి వర్క్అవుట్ అవ్వదు ఓకే ఇది ఒక ఫర్ లూప్ని డిఫైన్ చేయడం ఓకే ఒక ఫర్ లూప్ని డిఫైన్ చేసి అంటే ఒక వాల్యూస్ని అంటే ఒక ఇంటీజర్ టైప్ ఆఫ్ అరెన్ని డిక్లేర్ చేయడము అండ్ ఇన్సలైజేషన్ చేయడము అండ్ దాంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయడం ఓకే ఇది నార్మల్ ఈవెన్ మీకు ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్లో కూడా ఇది సింపుల్గా అడుగుతూ ఉంటారు చెప్పవచ్చు బట్ నాకు ఫర్ లూప్ వద్దు నేను ఇంకా ఫర్ ఈచ్ వాడాలి అనుకుంటే వాడచ్చు ఫర్ ఈచ్ లూప్ కూడా వాడవచ్చు ఓకే ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఎలా వాడతాము అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఈచ్ లూప్లో చూద్దాం ఓకే ఫర్ లూప్లో చూసాం ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఇప్పుడు మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ రిటర్న్ టైప్ ఉంది ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కాబట్టి ఇంట్ ఐ ఇంట్ ఐ కోలన్ ఏ ఇది అరే టైప్ ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఏ అండ్ సిస్టమ్ డాట్ ఇక్కడ ఏదైతే మనం ప్రింట్ చేసామో దాన్ని తీసుకుంటే సరిపోద్ది బట్ ఏంటి ఏ ఐ కాక కొనట్లా జస్ట్ ఐ ఇది ఫర్ ఈచ్ లూప్ ఓకే ఏం చేసాము ఇక్కడ మనకి రిటర్న్ టైప్ వచ్చి ఇంటీజర్ కాబట్టి ఇంట్ పెట్టాను దాని యొక్క వేరియబుల్ కోలన్ ఏ అరే అని డిఫైన్ చేసాం దాన్ని ప్రింట్ చేశాను ఫర్ ఈచ్ లూప్ ద్వారా ఓకే ఈవెన్ మనకు స్ట్రింగ్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ వాల్యూస్ని పాస్ చేయొచ్చు ఓకే స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ వాల్యూస్ని పాస్ చేయొచ్చు అండ్ దాంట్లో నుంచి కూడా మనం వాల్యూస్ అనేది 
తీసుకోవచ్చు ఓకే మరి ఇక్కడ సింగిల్ ఉంది అంటే నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ మెయిన్ ఉంది మనకు రియల్ టైంలో మనకు మెయిన్ ఉండదు బట్ సంథింగ్ ఒక మెథడ్ ఉంటుంది ఒక మెథడ్ నేమ్ వచ్చి ఒక మనకు ఒక స్టార్టింగ్ మెథడ్లో ఆ మెథడ్ అనేది ఫర్ లూప్లో రాయాలి ఆ ఫర్ లూప్లో నుంచి తీసుకొని అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలి నేను ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ మెథడ్లో పాస్ అయితే సమ్వేర్ ఎక్కడో పాస్ చేస్తాం దాన్ని ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు మెథడ్ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే మనకు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మెథడ్ అయితే వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకోకుండా చేయొచ్చు కాబట్టి అది చేశాను ఓకే మనం ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఒక మినిమం వాల్యూ ఏది ఉంది మనకు ఒక దాంట్లో ఏదన్నా మినిమం వాల్యూ మనకి ఏది ఉంది చూడాలి నేను ఒక టెన్ నంబర్స్ పంపిస్తాను దాంట్లోంచి ఒక మినిమం నంబర్ కావాలి ఓకే మిన్ నంబర్స్ ఈవెన్ మనకి ఇంటర్వ్యూలో చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నేను ఇక ఒక గివెన్ అరేలో ఒక హండ్రెడ్ ఉన్నాయి అందులో నాకు ఒక మినిమం అరే ఎంత ఉందో చెప్పండి ఏది ఏది మినిమం లెటర్ అనేది చూపించండి అని క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు అప్పుడు మీరు ఈ పర్టికులర్ రాయచ్చు అనమాట ఓకే ఇంట్ మిన్ ఈక్వల్ టు అరే జీరో పొజిషన్స్ ఓకే అండ్ దెన్ మనకు ఫర్ లూప్ అనేది రాద్దాం ఫర్ లూప్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ ఐస్ గ్రేటర్ దాన్ అరే డాట్ లెంత్ ఓకే ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకే అండ్ ఇందులో మనకు ఇఫ్ కండిషన్ ఇఫ్ ఇఫ్ మనకి ఏంటి అది కండిషన్ ఏంటి మెయిన్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అరే ఐ దానికిన్న పెద్దగా ఉండాలి ఓకే అలా అయ్యి ఉంది అంటే అప్పుడు మీరు మెన్ ఈక్వల్ టు అరే ఐ అది ఈక్వల్గా చేయాలి అని చెప్తున్నాం ఓకే ఎందుకంటే మనకు దానికిన్న పెద్దగా ఏది వాల్యూస్ ఉండవు రెండు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ కండిషన్లో అలాగే ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి మనకు ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ప్రింట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే కాబట్టి మనం ఇక్కడ మా మన మిన్ వాల్యూని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ వెళ్ళిన ఇక్కడ మిన్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాం ఓకే కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకున్నా అంటే ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో నుంచి నేను ఈ మిన్ మెత్తడ్ని డైరెక్ట్గా ఇక్కడ కాల్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇందులోకి ఓకే ఇందులో కాల్ చేస్తాను ఓకే ఇందులో కాల్ చేసి నేను ఏ అనేది డిఫైన్ చేస్తున్నా ఇందులో నుంచి ఏలో ఉన్న దాంట్లో నుంచి మినిమం వాల్యూ ఏది ఉందో డిఫైన్ చేయమని చెప్తున్నాను ఓకే చూడండి మనకు ఇక్కడ వన్ అనేది మినిమం వాల్యూ ఓకే వన్ అనేది మినిమం వాల్యూ మనం దీన్ని ఫర్ ఈచ్ కూడా మనము కామెంట్ చేసామంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది చూడండి వన్ అనేది మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అనమాట ఓకే ఇలాగ మనము మినిమం వాల్యూస్ ఈవెన్ మనకు రిటర్న్ డేటా టైప్స్ కూడా అడుగుతారు అనమాట ఓకే ఒక రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ అరేని ఎలా క్రియేట్ చేస్తా ఒక మెథడ్ ఒక మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ అరే అనే మెథడ్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తా ఒకవేళ అడిగితే మీరు ఈ టైప్లో క్రియేట్ చేస్తామని చూపించండి ఓకే ఎలా అంటే స్టార్టింగ్ ఇంట్ అరే గెట్ వాల్యూస్ అండ్ ఇక్కడ కర్లీ బ్రేస్ కర్లీ బ్రేస్ అండ్ మనకి ఇంత లోపల మెథడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అందులో మనకు రిటర్న్ నా వాల్యూ ఏదైతే అరే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ ఇలా పాస్ చేస్తాం అరే యొక్క వాల్యూ అంటే వాల్యూ అంటే మనము ఇక్కడ ఇంట్ ఏబి అని క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఒక అరేని మనం ఇక్కడ ఏబిని రిటర్న్ చేస్తాం అనమాట ఏబిని రిటర్న్ టైప్లో రిటర్న్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు అక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఇలా మీరు ఒక మెత్తని క్రియేట్ చేస్తా అని మీరు చెప్పవచ్చు రిటర్న్ డేటా టైప్లో ఓకే ఇంకా మనకు టూ డైమెన్షనల్ అరే మనం ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండరీ కూడా చూసాం ఓకే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండరీ కూడా చూసాం కాబట్టి మనకు అది అవసరం లేదు ఇంకా అండ్ టూ డైమెన్షనల్ అరే గురించి చూద్దాం ఓకే టూ డైమెన్షనల్ అరే ఈ టూ డైమెన్షనల్ అరేకి ఎలా మనం క్రియేట్ చేస్తాము టూ 
sorry, multiple uh, dimensional array. This multi-dimensional array is the same 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 format. But the end and the manuku just took a chin no change on to me. Then the other level, okay, the antlers will be some clear on to the another another square on to the two dimensional array of syntax. Two dimensional of syntax easy gun on to the okay. The aniki the niki could dig the dante. Akada single square braces on take double square braces on take. Okay. Then you have define your sum. Define your sum on take blue int two dimensional array two times square braces and array equal to new new int and two dimensional size. Okay. You could size will define jali. Okay. E two down lunge two first to the chi. Okay, row and define yes, kundam. Okay, row size three lande five and columns any columns ga alan kunte any columns define yes kuch. Ila manu define yes chan mata. Okay. Indo la mali manku yella mari values ni set up jastam. Yella yu values ni set up jastam. Idi ni koka simple example yella jab pochhan tekra. Ipur manku ido ka box an kundi. This box, okay. In the low monoku three areas gauti, this one, this two. Let three dimensional also two are a uh, malikra one, two. Okay, this three dimensional array, three columns, three rows. If we, uh, if we rows. Okay, it could be columns, straight lines and columns. Okay, straight straight gunda one columns, a dung gunda one rows. Okay, in the value seller defined as some first step plan again, first row yaka size defined a value. It is first row, it is first row, it is second row, it is third. Okay, column wise this kuna first column. Second column and the third column. Okay, first man in the middle of first value. Yeah, then is and second equally malum message storage. Ali, yeah, then is and mali manku is the third. You like define jalante. E first to the aunt launch me than the first to fill jesse. There was the second to the aunt like a little print just couldn't tell. Ali, example of Jodalante. You put array index low. First position man ke budo array index ab budo nunch start hota na zero nunch zero zero row okay zero row and zero column size okay ikram ani ne asta na mo value ani define jasta na yenda vokati okay and second array lo zero row lo zero row lo ibudo second column okay second column first column ga second column and the second Ila fill yes some okay then real time logo man choose the yellow fill data and it should them okay Ila fill yes can tell them okay multi dimensional multi dimensional okay in the low monoco Public, static, void, main, string, aux. Okay. First one we define JSON. Int. Now the array. Two dimensional array. You put in a different format. In the moon one main JSON. You could two define JSON. Malingo define JSON. You could size of Chinaku. Two. And two columns. Echo ga kun just takkula this kunta na. Okay. Ida this kuna. Okay. Ila ga fill jaychu. Ila ichin tarvata. Ikra array bete si. Ikra zero and zero position and manu value one. 
ఇది ఒక వన్ వే ఫార్మాట్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఓకే ఓకే అండ్ సెకండ్ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ నా నేను వాల్యూస్ అనేది నేను ఇవ్వకూడదు అంటే నేను సైజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయను ఎన్ని వాల్యూస్ అనేది స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కరీని డిక్లేర్ చేస్తాను బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ద సైజ్ మరి ఎలా చేయాలి అట్లాంటి దాన్ని అన్నప్పుడు ఇది ఫిక్స్డ్ సైజ్ మన దానికి లేకపోతే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్రీ వస్తుంది కాబట్టి ఇంకొక ఫార్మాట్లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే క్యాన్సిల్ ఇక్కడ కర్లీ బ్రేస్ పెడదాం ఓకే కర్లీ బ్రేస్ పెట్టి లోపల మనం టూ డైమెన్షన్ చేద్దాం అనుకున్నాం కాబట్టి వన్ కామా టూ కామా అగైన్ టూ కర్లీ బ్రేసెస్ ఇక్కడ త్రీ కామా ఫోర్ ఇది నా టూ డైమెన్షనల్ అరేకి టూ టూ డైమెన్షనల్కి అరేకి టూ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫోర్ లోప్ డిక్లేర్ చేస్తా ఫోర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఐ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ టూ అండ్ ఇక్కడ మనకు టూ రాకూడదు ఎందుకంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకు ఎర్ర అనేసి వస్తుంది ఓకే మైండ్ చూద్దాం ఒకసారి ఐ ప్లస్ ప్లస్ కర్లి బ్రేస్ అగైన్ మనకు అది ఫస్ట్ రో అని ఇది కాలంని డిఫైన్ చేసుకోవడం కాబట్టి కాలం కోసం ఓకే ఇంట్ జే ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే జే ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టూ జే ప్లస్ ప్లస్ కర్లి బ్రేస్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎలైన్ ఇక్కడ ఎలా ప్రింట్ చేస్తాం అరే ఇందులో ఫస్ట్ రో అండ్ సెకండ్ జే కాలం ఓకే ఇది ప్లస్ చేసేసి మనం కొద్దిగా స్పేస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి కొద్దిగా స్పేస్ ఇద్దాం వన్ స్పేస్ అయినా పర్లేదు ఒక స్పేస్ ఓకే ఎందుకంటే మనకు ప్రాపర్గా మనకు కనపడడం కోసం టూ స్పేసెస్ అయినా ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత మనకు ఈ ఫర్లు బయటకు వచ్చేసి సిస్టమ్ డాట్ అవు డాట్ ప్రింట్ ఎలైన్ న్యూ లైన్ బట్ పైన మనకు న్యూ లైన్ రాకూడదు ఎందుకంటే మనకు ఫార్మాట్ అనేది ఒకటి టేబుల్ ఫార్మాట్లో రావాలి కాబట్టి ఓకే చూడండి మనకు వన్ అండ్ టూ అండ్ త్రీ అండ్ ఫోర్ మనకు అనేది ఇలా వచ్చింది ఓకే ఇలా కూడా మనము డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒక అరేని ఇలా డిక్లేర్ చేసుకుని ఇది సైజ్ని డిఫైన్ చేయకోకోకుండా ఇది సైజ్ని డిఫైన్ చేయకోకోకుండా మనము వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేయడం అని అంటారు మనం ఏదైనా సరే ఒక వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేయకోకుండా అంటే దాని సైజ్ని డిక్లేర్ చేయకోకున్నట్లు డిఫైన్ చేయడం ఓకే మళ్ళీ మీకు క్వశ్చన్ వచ్చిండొచ్చు సింగిల్ డైమెన్షన్ అరైలో కూడా ఇలా చేయొచ్చా అనే క్వశ్చన్ ఎస్ మనం చేయొచ్చు జస్ట్ మనకేంటంటే సింగిల్ డైమెన్షన్ అరైలో కూడా ఇంట్ అరే వన్ ఈక్వల్ టు కర్లీ బ్రేసెస్లో వన్ కమా టూ కమా త్రీ కమా ఫోర్ కమా అండ్ ఫైవ్ ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు మనం ప్రింట్ చేసామంటే టోటల్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా డిఫైన్ అవుతాయి ఇది టూ వన్ డైమెన్షనల్ అరేకి టూ డైమెన్షనల్ అరేకి ఈ ఫార్మాట్లో చేయాలి ఫస్ట్ కర్లీ బ్రేసెస్ మనము ఒక రోలో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉండాలో డిఫైన్ చేయాలి ఈవెన్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉండాలి అనేవి కూడా మనము డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నాట్ ఓన్లీ ఒక సింగిల్ ఈవెన్ మనకు ఒక స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ ఆర్ కరే ఫార్మాట్ ఏ దానికైనా సరే చేసుకోవచ్చు ఓకే దీంట్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అనమాట ఈవెన్ మనము సారీ ఏదైనా ఒక ప్రింట్ చేయాలి ఒక వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం వాల్యూని ప్రింట్ చేయొచ్చు ఒక ఒక అరేన్ ఇంకొక అరేతో అజైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అలా కూడా అజైన్ చేయొచ్చు ఓకే మళ్ళీ మనకు అడిషన్ ఆఫ్ టూ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పేసి ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఓకే నాకు ఒక టూ అరేస్ ఉన్నాయి ఇంటర్వ్యూలో బేసిక్గా ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు నాకు ఇంట్ అరే ఏ అనేది అరే బి అనేది అరే ఏలో త్రీ టూ డైమెన్షన్ అలా త్రీ ఉన్నాయి ఓకే టూ రోస్ 
త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ద సేమ్ థింగ్ నాకు బిలో కూడా అలాగే ఉన్నాయి ఓకే బట్ నాకు సిలోకి వచ్చేసరికి టూ రోజు త్రీ రోజు తీసుకుని నాకు రిజల్ట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఎక్కడ నాకు సిలో ప్రింట్ అవ్వాలి ఏలో కాదు ఓకే ఎలా ప్రింట్ చేస్తావా అని మనకు ఈవెన్ మనకు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే దాన్ని ఎలా చేస్తాము ఓకే అది ఎలా చేస్తాము చూద్దాం ఇంటర్వ్యూ ప్రాస్పెక్టివ్లు నాకు టూ ఉన్నాయి ఏవి ఇంట్ ఏ టూ డైమెన్షనల్ అరే ఈక్వల్ టు టూ కర్లీ బ్రసెస్ నాకు వన్ కమా టూ కమా త్రీ ఓకే త్రీ కాలమ్స్ ఓకే అగైన్ టూ సార్ పాయింట్ కాదు కామా ఫోర్ కమా ఫైవ్ కమా సారీ ఫైవ్ కమా సిక్స్ ఓకే ఇది నా ఒక అరే అండ్ నాకు బి అనే అరే బి అనే ఇంకొక అరే ఉంది అందులో కూడా నాకు ఏబీ ఇవే ఉన్నాయి ఓకే బట్ నాకు సి అనే అరేతో నాకు రిజల్ట్ అనేది కావాలి ఓకే సి అనే రిజల్ట్ ఓకే నాకు ఇక్కడ సిని డిఫైన్ చేస్తా ఇక్కడ న్యూ ఇంట్ సారీ టూ రోజ్ త్రీ కాలమ్స్ ఇది ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఫర్ లూ ప్రాసం ఓకే ఫర్ లూ ప్రాసినప్పుడు ఫర్ ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో పొజిషన్ ఓకే ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ టూ ఎందుకంటే మనం టూ రోజ్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకే అండ్ మళ్ళీ లోపల మనకు ఇంకొక ఫర్ లూప్ కాబట్టి ఫర్ లూప్ ఇంట్ జే ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే జే ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ త్రీ మనకు టూ కాదు త్రీ కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ ఓకే జే ప్లస్ ప్లస్ జే ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఇందులో మనకు ఒకే టేబుల్ అంటే ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ప్రింట్ ఓన్లీ ప్రింట్ మాత్రమే ఓకే సి ఫస్ట్ ఐ అండ్ దెన్ మనకు జే ప్లస్ స్క్వేర్ స్పేసెస్ బట్ బిఫోర్ దాట్ మనకి ఇంకొక క్వశ్చన్ మార్క్ ఇట్లా ప్రింట్ చేస్తే నాకు దాంట్లో ఏమొస్తాయి జస్ట్ వాల్యూస్ మాత్రం ప్రింట్ అవుతాయి మనకి అడిషన్ కదా కావాల్సిందే ఓకే కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ మనకు అడిషన్ చేయాలి ఓకే అడిషన్ ఎలా చేస్తావు ఈ రెండు తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఓకే ఈక్వల్ టు ప్లస్ మళ్ళీ ఇది బి ఇక ఏ అండ్ ఇక్కడ బి ఓకే ఏ అండ్ బి ఎప్పుడైతే ఏలో ఉన్న వాల్యూ బిలో ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది దాన్ని ప్లస్ చేసి సిలెక్ వాల్యూ అండి ఆ ప్రింట్ చేస్తుంది అని చెప్పి మనం ఇస్తున్నాం ఓకే ఇది ఆఫ్టర్ బయటకు వచ్చాక ఫస్ట్ ఫోర్ లూప్లోంచి వచ్చాక సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అలా ఓకే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్రింట్ చేసామంటే మనకు రిజల్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇది బేసిక్గా మామూలుగా ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట చూడండి మనకు రిజల్ట్ అనేది వచ్చింది ఓకే ఇలా మనకి ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చేస్తూ వెళ్ళవచ్చు అనమాట ఓకే మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాయి ఇదే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అని లేదు ఈ ఫార్మాట్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఓకే ఐ హోప్ ఇట్ మీకు ఈ సింగిల్ డైమెన్షన్ అండ్ టూ డైమెన్షనల్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ టు అవర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ కోలీగ్స్ థ్యాం